এই ভিডিওটিতে আমরা মাল্টিপল অ্যাক্সেস প্রোটোকল সম্পর্কে জানব কম্পিউটার নেটওয়ার্কে মাল্টিপল অ্যাক্সেস প্রোটোকল ওয়ান অফ দ্য মেন ইম্পর্টেন্ট টপিক ঠিক আছে তো এই সম্পূর্ণ ভিডিওটিতে আমরা অ্যাকচুয়ালি কী জানবো আমরা সবার আগে দেখব যে কি মাল্টিপল অ্যাক্সেস প্রোটোকলটা কী সেটা আমরা একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখব এবং মাল্টিপল অ্যাক্সেস প্রোটোকলটা আমাদের কেন প্রয়োজন সেটাও আমরা দেখে নিব তারপর আমরা দেখব যে মাল্টিপল অ্যাক্সেস প্রোটোকলের কিছু টাইপস রয়েছে এবং সেই টাইপসগুলোর আমি জেনারেল ওভারভিউ দিব ডিটেলসে যাবো না ডিটেলসগুলো আপকামিং ভিডিওগুলোতে পেয়ে যাবেন তো আমরা একটা অ্যানালজির মাধ্যমে মাল্টিপল অ্যাক্সেস প্রোটোকল বোঝার ট্রাই করি তো মনে করেন একজন টিচার তার ক্লাসরুমে ক্লাস নিচ্ছে এবং সেখানে পঞ্চাশ জন থেকে একশো জনের মতো স্টুডেন্ট রয়েছে এখন টিচার কি করলো একটা কোয়েশ্চেন করে বসলো যে 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 এই অ্যান্সারটা পারো অ্যান্সার দাও তো কি করবে স্টুডেন্ট যারা যারা এই অ্যান্সারটা পারে মনে করেন একশো জনের মধ্যে আশি জন সেই অ্যান্সারটা পারে আশি জনই একসাথে বলা শুরু করলো এর ফলে সমস্যাটা কি হবে এর ফলে সমস্যাটা হবে টিচার বুঝতে পারবে না যে কার অ্যান্সারটা হচ্ছে কার অ্যান্সারটা হচ্ছে না বা সোজা কথা একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে ওকে তো এটার সলিউশনটা কোথায় এটার সলিউশনটা হচ্ছে হলো যে আপনার টিচার ডিফাইন করে দিবে যে কে অ্যান্সারটা বলবে এবং তারপর কে বলবে তারপর কে বলবে এর ফলে কি হবে টিচার প্রপারলি অ্যান্সারগুলো শুনতে পারবে এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে না তো এই এক্সাম্পলটা জাস্ট মনে রাখেন এটা একটু পরে আমাদের যে মাল্টিপল এক্সেস প্রোটোকলটা আমি বুঝাবো তখন এটার সাথে অটোমেটিক রিলেট হয়ে যাবে তো তার আগে আমাদের ডাটা লিঙ্ক লেয়ার সম্পর্কে একটু বেসিক ধারণা দরকার যাতে করে আমরা মাল্টিপল এক্সেস প্রোটোকলটা ইজিলি বুঝতে পারি তো ডাটা লিঙ্ক লেয়ার আমাদের ওএসআই মডেলের সেকেন্ড লেয়ার এটা বেসিক্যালি কি করে এক নোড থেকে আরেক নোডে ডাটা ট্রান্সফার করতে হেল্প করে এর দুইটা মেইন ফাংশন রয়েছে একটা হচ্ছে হলো ডাটা লিঙ্ক কন্ট্রোল লেয়ার আর একটা হচ্ছে হলো মাল্টিপল এক্সেস কন্ট্রোল ফাংশন ওকে এর মধ্যে ডাটা লিঙ্ক কন্ট্রোল কি করে রিলায়েবল মানে ট্রান্সমিশন প্রোভাইড করে থাকে এক চ্যানেল থেকে আরেক চ্যানেলের মাধ্যমে কিভাবে সেটা প্রোভাইড করে ফ্রেমিং ইরোর কন্ট্রোল এবং ফ্লো কন্ট্রোলের মতো ফাংশনালিটি প্রোভাইড করার মাধ্যমে এখন আমরা ডিরেক্ট চলে যাব যে মাল্টিপল এক্সেস প্রোটোকলটা কি এবং ওই এক্সাম্পলের সাথে আমরা কিভাবে মাল্টিপল এক্সেস প্রোটোকলকে রিলেট করতে পারি তো আমরা ডাটা লিঙ্ক এর সম্পর্কে একটু জেনেছি সেটা এখানে কাজে লাগবে সো মনে করেন এই প্রথম পিকচারটা যেটা আমরা দেখতে পারতেছি এই প্রথম পিকচারটা যেখানে আমরা দেখতে পারতেছি সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে একটা ডিরেক্ট কমিউনিকেশন পাথ রয়েছে তো সেন্ডার চাইলেই কি করতে পারবে সেন্ডার চাইলেই তার ডাটাটা রিসিভারের কাছে সেন্ড করতে পারবে কোনো ধরনের প্রবলেম অ্যারাইজ হওয়ার কথা নয় তো এই যে সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে যে ডাটা যাবে যেখানে একটাই মাত্র পাথ রয়েছে এবং অন্য কোনো ডিভাইস নেই এই মিড এই চ্যানেলটা কি এই পাথটা কি শেয়ারেবল নয় জাস্ট সেন্ডার এবং রিসিভারের সাথে কানেক্ট করা আছে তো এই যে সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে ডাটাটা যাবে এই রিলায়েবল কমিউনিকেশানটা প্রোভাইড করে থাকবে কে আমাদের ডাটা লিঙ্ক লেয়ারের ডাটা লিঙ্ক কন্ট্রোল লেয়ার অর্থাৎ এই যেটা ডাটা লিঙ্ক কন্ট্রোল ফাংশনালিটিটা আমাদের কি করবে সেন্ডার থেকে রিসিভারের মাঝে যদি একটা ডেডিকেটেড পাথ থাকে সেই পাথ দিয়ে ডাটা পাস করতে হেল্প করে কিন্তু এখানে একটা কিন্তু রয়েছে সাপোজ মনে করেন সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে আপনার কি নেই ডিরেক্ট কমিউনিকেশানও পাথ নেই যে পাথটা রয়েছে সেটা শেয়ারেবল শেয়ারেবল বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে শেয়ারেবল বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে একই কমিউনিকেশন পাথ ইউজ করে মাল্টিপল ডিভাইস তাদের ডাটা পাঠাচ্ছে অর্থাৎ এখানে দেখেন ক্লায়েন্ট সার্ভার রাউটার ক্যাপচার ডিভাইস প্রিন্টার আরও মনে করেন অনেক ডিভাইস রয়েছে মোবাইল ফোন বা আরও কম্পিউটার আছে যারা জাস্ট এই কমিউনিকেশন পার্টটা ইউজ করে একজনের সাথে আরেকজন কমিউনিকেট করে থাকে তো এইখানে আপনার ডাটা লিঙ্ক কন্ট্রোল যে ফাংশনালিটি রয়েছে সেটা কাজ করে না এর ফলে ডাটা লিঙ্ক লেয়ারের আরেকটা ফাংশনালিটি আছে সেটা ইউজ করতে হয় সেটা হচ্ছে হলো মাল্টিপল এক্সেস কন্ট্রোল এটা কি করে এটা অ্যাকচুয়ালি মাল্টিপল এক্সেস প্রোটোকল ইমপ্লিমেন্ট করে অর্থাৎ মাল্টিপল এক্সেস প্রোটোকল ইমপ্লিমেন্ট করে আমরা অ্যাকচুয়ালি কলিউশন ডিক্রিজ করতে পারি এখানে কলিউশন কি এই ওয়ার্ডটা আপনি কম্পিউটার নেটার কোর্সটা করার সময় প্রচুর পরিমাণে পাবেন এই কলিউশনের বাংলা হচ্ছে হলো সংঘর্ষ ঠিক আছে ঠিক আছে তো এখানে কলিউশন বলতে কি বোঝায় এখানে কলিউশন বলতে বোঝায় একটা ডিভাইসের যে ডাটাটা পাস করা হচ্ছে সেটা অন্য আরেকটা ডিভাইসের ডাটার সাথে কোলাইড করা অর্থাৎ মিক্স হয়ে যাওয়া মিক্স হওয়ার ফলে যে ডাটাটার সৃষ্টি হয় সেটা ভ্যালুলেস হয় যেটা ইউজেবল নয় তার মানে আমরা কলিউশন বলতে কি বুঝলাম কলিউশন বলতে বুঝলাম কোন একটা ডিভাইসের বা কোনো একজন সেন্ডারের ডাটা অন্য আরেকটা সেন্ডার বা রিসিভারের ডাটার সাথে মিক্স হয়ে যাওয়া ত
তারা একই সময় ডাটা পাস করলো এবং ক্লায়েন্ট ডিভাইসে ডাটা এই পাশে গেল এবং এই ক্লায়েন্টের ডাটাটা এই পাশে গেল তখন কি হবে যেহেতু শেয়ারেবল পাথ ইউজ করতেছে তাদের ফলে তাদের ডাটাগুলি কি হবে কোলাইড হয়ে যাবে এই কোলাইড যাতে না হয়ে যায় এই কোলেশন যাতে অ্যাভয়েড করতে পারি তার কারণে আমরা মাল্টিপল এক্সেস প্রোটোকল ইউজ করি এখন আপনি ইজিলি আই গেস রিলেট করতে পারতেছেন ওই এক্সাম্পলটার সাথে কি হয়েছিল যে এই দেখেন এখানে ছিল কি শেয়ারেবল পার্টার সাথে আমরা চিন্তা করতে পারি যে আমাদের যতগুলি স্টুডেন্ট ছিল তারা যখন একসাথে কথা বলা স্টার্ট করেছিল একসাথে কথা বলা স্টার্ট করেছিল তখন কি হয়েছিল কলেশন আকার হচ্ছিল সিমিলারভাবে এখানে মাল্টিপল ডিভাইস যখন একসাথে ডাটা পাস করতে থাকবে উইথাউট এনি রুলস তখন কি হবে তাদের ডাটাগুলো কি হবে কোলাইড হবে ওখানে যেমন স্টুডেন্টদের কথাগুলো বা সাউন্ডগুলো কি করেছিল কোলাইড করেছিল যার ফলে কি কা কে কোন জবাব দিতেছে বা কে কোন অ্যান্সার দিতেছে সেগুলি প্রপারলি বোঝা যাচ্ছিল না এখানেও ডাটার কে কি ডাটা পাস করতে সেটা বোঝা যাবে না ঠিক আছে তো এটা এড়ানোর জন্য টিচার কি করেছিল একটা রুলস ক্রিয়েট করেছিল যে কে আগে কথা বলবে কে আগে অ্যান্সার দিবে সেমভাবে মাল্টিপল এক্সেস প্রোটোকলেও আমরা বিভিন্ন ধরনের রুল অ্যাপ্লাই করি যে কে আগে ডাটা পাস করবে কখন পাস করবে কীভাবে পাস করবে অ্যাকচুয়ালি পুরো ইমপ্লিমেন্টেশন সহ আমরা রুল প্রোভাইড করে থাকি যাতে করে আমরা কি ডিক্রিস করতে পারি কলিশন ডিক্রিস করতে পারি আশা করি আমরা মাল্টিপল এক্সেস প্রোটোকলটা অ্যাকচুয়ালি কি এবং এটা কেন ইউজ করা হয় বুঝে গেছি তো মাল্টিপল এক্সেস প্রোটোকল মাল্টিপল এক্সেস আমরা বুঝতে এই ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডটাকে আমরা একটু ভাঙি তাহলে আমরা আরও সুন্দর মতো বুঝতে পারব মাল্টিপল মানে কি অনেক এক্সেস মানে কি কোনো একটা চ্যানেল এক্সেস করা মাল্টিপল ডিভাইস ধরেন এক্সেস করতেছে কিন্তু এক্সেস কিভাবে করবে সেটার প্রোটোকল সেট করে দেওয়া হয় এই মাল্টিপল এক্সেস প্রোটোকলে প্রোটোকল মানে কি প্রোটোকলস মানে হচ্ছে রুলস যে কে আগে অ্যাক্সেস করবে কে পরে অ্যাক্সেস করবে কীভাবে অ্যাক্সেস করবে কখন অ্যাক্সেস করবে ঠিক আছে ওকে এখন মাল্টিপল এক্সেস প্রোটোকলের অনেক তিন ধরনের টাইপস আছে মানে মাল্টিপল এক্সেসকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছিল র্যান্ডম এক্সেস প্রোটোকল কন্ট্রোল এক্সেস প্রোটোকল চ্যানেলাইজেশন প্রোটোকলস এবং এই মানে এই র্যান্ডম এক্সেস প্রোটোকল বা আদার যে তিন টাইপের এক্সেস প্রোটোকল আছে এগুলোকে আমরা আরও সাব টাইপে ভাগ করতে পারি যেগুলো আপনারা এখানে দেখতে পারতেছেন তো এই প্রত্যেকটা সম্পর্কে আমি আলাদা ডিটেলসে একটা ভিডিও বানাবো মানে প্রত্যেকটা টপিকের উপর ভিডিও প্রোভাইড করলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তাই এখানে আমি জাস্ট একটা জেনারেল ওভারভিউ দিব র্যান্ডম এক্সেস প্রোটোকল কন্ট্রোল এক্সেস প্রোটোকল এবং চ্যানেলাইজেশন প্রোটোকল আপকামিং ভিডিওগুলিতে আদার যেই সাব টাইপ আছে সেগুলো সম্পর্কে আমি ডিটেলসে ভিডিও আপলোড করে দিব এই প্লে লিস্টেই ওকে তো আমরা সবার আগে বুঝি যে র্যান্ডম এক্সেস প্রোটোকল নাম থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এখানে র্যান্ডম কিছু ঘটবে র্যান্ডম বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ এই যে আপনার যে শেয়ারেবল পাতটা আছে এখানে র্যান্ডমলি যে কেউ যখন খুশি আপনার ডাটা পাস করতে পারবে অর্থাৎ এখানে কোনো ডিভাইসকে আমি প্রায়োরিটি সেট করে দেয়নি প্রায়োরিটি বলতে প্রাধান্য অর্থাৎ ক্লায়েন্টকে আমি বেশি প্রায়োরিটি দিব প্রিন্টারকে কম দিব এমন নয় আমি সবাইকে সমান প্রায়োরিটি দিয়েছি এবং সবাই যে কোনো সময় যখন খুশি সে কী করতে পারবে র্যান্ডমলি ডাটা অ্যাক্সেস কর মানে ডাটা পাস করতে পারবে তো যেহেতু কারো প্রায়োরিটি সেট করা নেই এবং যে যখন খুশি র্যান্ডমলি ডাটা পাস করতে পারবে এর ফলে কি হবে এর ফলে অবশ্যই কলিশন ঘটবে তাই না তো এই কলিশন যদি না ঘটে তার কারণে আমরা র্যান্ডম এক্সেস প্রোটোকলে কিছু কোয়েশ্চেন করার মাধ্যমে সলিউশন বের করা ট্রাই করি সেটা হচ্ছিল যে কখন একটা ডিভাইস আপনার কি করতে পারবে আপনার শেয়ারেবল যে পাতটা রয়েছে সেখানে অ্যাক্সেস করতে পারবে ডাটা পাস করার জন্য ঠিক আছে হোয়াট ক্যান দ্য স্টেশন ডু ইফ দ্য মিডিয়াম ইজ বিজি সাপোজ মনে করেন এই শেয়ারেবল মিডিয়ামটা বা পার্টটা বিজি আছে তখন একটা ক্লায়েন্ট অ্যাকচুয়ালি তার করণীয় কি সেই ডাটা পাস করবে নাকি করবে না নাকি ওয়েট করবে এমন কিছু হাউ ক্যান দ্য স্টেশন ডিটারমাইন দ্য সাকসেস অর ফেলিয়ার অব দ্য ট্রান্সমিশন তো একটা ক্লায়েন্ট সাপোজ ডাটা পাঠিয়ে দিয়েছে তার ডাটাটা যে অ্যাকচুয়ালি রিসিভারের কাছে চলে গেছে বা যায়নি বা অন্য কোথাও যে সংঘর্ষ লিপ্ত হয়নি তার গ্যারান্টি কি সে সেটা কিভাবে বুঝবে সেটা আমরা র্যান্ডম এক্সেস প্রোটোকলে ডিফাইন করে দিই হোয়াট ক্যান দ্য স্টেশন ডু ইফ দেয়ার ইজ অ্যান এক্সেস কনফ্লিক্ট ক্লায়েন্টের সাথে যদি মানে মানে ক্লায়েন্টের ডাটার সাথে যদি সার্ভারের ডাটার কোলাইড কলিশন ঘটে থাকে সেই ক্ষেত্রে তার করণীয় কি তো এইভাবে বিভিন্ন কোয়েশ্চেন করার মাধ্যমে আমরা র্যান্ডম এক্সেস প্রোটোকলে কিছু প্রোটোকল সেট করি যার ভিত্তিতে আমরা র্যান্ডম এক্সেস প্রোটোকলকে আরও চারটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছে অ্যালোহা সিএসএমএ সিএসএমএ সিডি এবং সিএসএমএ সিএ তো এই যেগুলো আমি আপকামিং ভিডিওগুলিতে এক্সপ্লেন করব তো র্যান্ডম
तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकल समस्या तो क्यों छो क्यों स्टेशन के मैं क्यों अपना शेयरेबल पार्टा के क्यों क्यों करते स्टेशन को स्टेशन क्यों करते कंट्रोल करते तो प्रब्लेम के सल्व करारने कि कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकल जेखने एक स्टेशन एक्चुअलि प्रायरिटर भित करते शेयरेबल पार्टा के बाद चैनल की क्यों करते कंट्रोल करते जेटा लेखा आज इन कंट्रोल एक्सेस द स्टेशन कन्साल्ट वन टू एनदार फाइन स्टेशन हेज द रट टू सेंड ए स्टेशन कैन नट सेंड आनलेस इट हेज बीन अथोरज बै दर्स इन्हें देखें क्लायेंट एक स्टेशन कैपचार डिवाइस स्टेशन मैं प्रत्येक डिवाइस ही एक स्टेशन और एक चलो कि शेयरेबल पार्टा तो ये बोलते से जी को स्टेशन क्यों कर कंट्रोल कर कंट्रोल करार समय से ये एडमिनर मत क्ज कर अर्थात से तक डिफाइन कर शेयरेबल पार्टा एक्सेस करते क्लायेंट जो चाहिए सार्वर एक्सेस करते तो पार्बे क्लायेंट जो चाहिए सार्वर करते सार्वर करते क्लायेंट जो चाहिए सबा एक्सेस कर कर क्लायेंट जो चाहिए क्यों एक्सेस करें क्यों एक्सेस करते ही शुद्ध डाटा पास कर तो ये विभिन्न धरण कंट्रोल भित करते कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकल के आो तीन सब कैटागर भाग करते हल रिजार्भेशन पोलिंग टोकन पासिंग ओके जगू आपकामिंग भिडियोते देख एरपर चले आसे हमारे चैनलाइजेशन प्रोटोकल चैनलाइजेशन प्रोटोकल हल आपडेट भार्शन अफ आपनर माल्टिपल एक्सेस प्रोटोकल अर्थात ये सब चे भो पद्धति हमार मते क्या से आपकामिंग भिडियो देख चैनलाइजेशन इज अ माल्टिपल एक्सेस मेथड इन हुईच द अवेलेबल बैंड उथथ अफ ए लिंक इज शेयर इन टाइम फ्रिकुएन्सि और थ्रो कोड विटुईन डिफारेंट स्टेशन अर्थात चैनलाइजेशन प्रोटोकल बेसिकाली आपनर कोडिंग माध्यम विभिन्न क्लायेंट सार्वर विभिन्न डिवाइसर के कतटुक एक्सेस करते कौन एक्सेस करते डिफाइन कर दे कीसर भित एक्चुअलि टाइम भित फ्रिकुएन्सर भित बैंडुईथर भित करते तो विभिन्न भाव करते कीसर माध्यम इमप्लीमेंट करी कोडर माध्यम इमप्लीमेंट कर जार फले आपनर कल्यूशन ना घटार घटार सम्भवना अनेक कमे जाए ठीक है तो ये क्यों अपनार कोडर माध्यम के कतटुक एक्सेस पा कि पा से ऊपर भित्ती कर चैनलाइजेशन प्रोटोकल के आो तीन सब कैटागर भाग करी से हल एफ डी एम ए टी डी एम ए सी डी एम ए जगह आपकामिंग भिडियोगल देख तो आशा करी भिडियो बुझते पे जो भिडियो आपनर का यूजफुल मना है तो हमें अवश्य हमारे भिडियो लाइक करब शेयर करबार चैनल सबसक्राइब करार अनुरोध रही थैंक यू